theorem let v over f be a vector space 1 if a comma b belongs to f comma alpha belongs to v where alpha not equal to 0 bar then a alpha equal to b alpha that implies a equal to b second one if a belongs to f alpha comma beta belongs to v where small a not equal to 0 then a alpha equal to a beta that implies alpha equal to beta so ikkada ee theorem lo maniki v over f anedi oka vector space ani icharu ichi ikkada two conditions ni prove cheyam antunnaru first de entante a comma b anedi f lo untu alpha ane oka vector ni v lo teesukunnappudu ఈ ఆల్ఫా అనేది నాన్ జీరో అవుతుందని ఇచ్చారు ఇచ్చి ఏం ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు అంటే ఏ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బి ఆల్ఫా అయినప్పుడు దీని నుంచి ఏ ఈక్వల్ టు బి అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి అలాగే ఏ అనే ఒక స్కేలర్ని ఫీల్డ్లో తీసుకున్నారు ఆల్ఫా బీటా అనే టూ వెక్టార్స్ని వి అనే వెక్టార్ స్పేస్లో తీసుకున్నారు ఈ తీసుకున్న ఏ అనే స్కేలర్ నాన్ జీరో అవుతుందని ఇచ్చారు ఇచ్చి ఏం ప్రూవ్ చేయమంటున్నారంటే ఏ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఏ బీటా అయినప్పుడు దీని నుంచి మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బీటా అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి proof let v over f be a vector space v over f anedi vector space avutundi ani icharu ippudu deentlo maniki internal composition untundi external composition kuda untundi veetlu upayoginchukuntu manam ee two conditions ni prove cheyali first condition so first condition kem icharu maniki a b ane two scalars ni field lo icharu alpha ane oka non zero vector ni kuda maniki v ane set lo icharu ఇచ్చి ఏం తీసుకోవాలి ఏ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బి ఆల్ఫా అవుతుందని తీసుకుని దీని నుంచి మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఏ ఈక్వల్ టు బి అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి సో దీనికోసం మన దగ్గర ఏమున్నాయి అంటే టూ స్కేలర్స్ ఉన్నాయి ఒక నాన్ జీరో వెక్టార్ ఉంది నెక్స్ట్ వి అనేది వెక్టార్ స్పేస్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ ఉంటుంది మన దగ్గర ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు వీటిని ఉపయోగించుకుంటూ మనం ఏ ఈక్వల్ టు బి అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి సో ఏ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బి ఆల్ఫాని తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని బి ఆల్ఫాని మనం లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకురావాలి ఇలా తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ బి ఆల్ఫా అవుతుంది సో మైనస్ బి ఆల్ఫా అయింది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మైనస్ బి ఆల్ఫా అంటే మైనస్ ఆఫ్ బి ఆల్ఫా అనమాట ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసరికి మైనస్ ఆఫ్ బి ఆల్ఫా అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ మైనస్ని ఆల్ఫాకి పెట్టాలా బి బీకి పెట్టాలా అంటే కనుక మనకి ఇక్కడ రెండింటిలోనూ ఆల్ఫా కామన్గా ఉంది కాబట్టి ఆల్ఫాని కామన్ తీస్తాం అందుకని ఈ మైనస్ నేను చేస్తూ ఉంటాయి ఈ మైనస్ నేను చేస్తూ ఉంటాయి మైనస్ బి బీకి మైనస్ పెట్టుకుని ఆల్ఫాని మామూలుగా ఉంచుతాం మైనస్ బి ఇంటూ ఆల్ఫా కింద రాస్తాం సో అలా రాస్తే కనుక ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ ఇప్పుడు మనం ఈ టూ టర్మ్స్ నుంచి ఎంత కామన్ తీయచ్చు ఆల్ఫాని కామన్ తీయచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆల్ఫాని కామన్ తీస్తే ఏ మనకి ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ స్కేలర్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్ వెక్టార్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చేసామంటే ఈ ఆల్ఫాని కామన్ తీసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ బి ఇంటూ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు జీరో బార్ ప్లస్ మైనస్ ఏమవుతుంది మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు జీరో బార్ మనం ప్రీవియస్ థీరంలో ప్రూవ్ చేసాం ఏం ప్రూవ్ చేసాం ఏ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు జీరో బార్ అయితే కనుక ఐదర్ ఏ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ అని ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి దీని నుంచి మనం ఏం రాయచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏ మైనస్ బి అంటే అర్థం ఏంటి కనిపించడానికి రెండు ఏ బి అనేవి రెండు కింద కనిపించినా ఏకి వికి మధ్యలో మైనస్ ఉంది అంటే ఏలోంచి బిని తీయగా వచ్చేది మనకి ఒక స్కేలారే అవుతుంది సో అందుకని ఇక్కడ మనకి ఏ మైనస్ బి అనేది ఒక స్కేలారు ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ కాబట్టి దీని నుంచి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏ మైనస్ బి ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు జీరో బార్ కానీ స్టేట్మెంట్లో మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఆల్ఫా అనేది నాన్ జీరో వెక్టార్ ఆల్ఫా నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి సో ఇది జీరో అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఇంకా జీరో అయ్యే పాసిబిలిటీ ఏముంది ఇంకా ఏ మైనస్ బి అనేది మాత్రమే జీరో అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఏ మైనస్ బి అనేది జీరో ఇప్పుడు ఈ మైనస్ బిని ఏం చేస్తామంటే రైట్ సైడ్కి తీసుకెళ్తే ఏ ఈక్వల్ టు బి అవుతుంది సో ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రూవ్ అయిపోయింది సెకండ్ కండిషన్లో ఏమి ఇచ్చారు ఏ బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ ఆల్ఫా బిటా బిలాంగ్స్ టు బి అండ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో సో మనకి ఈ రెండు వెక్టార్స్ని వీలో తీసుకున్నాం అలాగే ఏ అనే ఒక స్కేలర్ని ఎఫ్లో తీసుకున్నాం స్టేట్మెంట్లో ఆ ఏ అనే స్కేలర్ ఏమనిచ్చారు నాన్ జీరో స్కేలర్ అని ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఏ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఏ బీటా అనే దాన్ని తీసుకుని ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బీటా అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి
सो इन मैं स्टेट इच्छा एलफा ईक्वल टू ए बीटा तस्कना तस्क इन मैं एम चेयल रईट सैड बीटा लफ्ट सैडी रईट सैड बीटा लफ्ट सैडते कई मैनस आफ् ए बीटा अवत सैड की वे सर की सो रईट सैडी लेकिन जीरो बार उबी सो ए आलफा प्लस मैनस आफ् ए बीटा अब इन मन दे मैनस बीटा की मैनस ए की मैनस पेवे कू टर्म्स ने अबर्व चे ए काम तीयचुटी मैनस अने बीटा की पेक सो इन मन मैनस ए बीटा ने रायचुटे ए इंटू मैनस बीटा कायचु इक इला ब्राके अने दीन उ प्लस आफ मैनस इलाम सो प्लस आफ मैनस ये बेटा अवत रईट सैड की तस्क सर की सो ब्राके अभी चूस इपड़ मैं एम चाहे मैनस इकड़ बीटा की पेक प्लस ए इंटू मैनस बीटा कस तरवा इकड़ एन काम तीयचुटी एन काम सो एन काम तस्ते ए इंटू आलफा प्लस आफ मैनस बीटा ईक्वल टू जीरो बार इक प्लस मैनस एम वस्तु मैनस वस्तुटी सो इक ए इंटू आलफा मैनस बीटा ईक्वल टू जीरो बार वो इक मल्ल मन की ए आलफा ईक्वल टू जीरो बार प्रीविय थीर में उ कंडीशन प्रकार ए आलफा ईक्वल टू जीरो बार अगर ऐदर एक्वल टू जीरो आर आलफा ईक्वल टू जीरो बार इक मन के अंटे एक्वल टू जीरो आर आलफा मैनस बीटा ईक्वल टू जीरो बार स्टेट मन के नीरो अच्छा काबटे खचित आलफा मैनस बीटा मतमे जीरो अ सो आलफा मैनस बीटा अने वेक्टर्स आलफा ली बीटा तीय वे वेक्टर अब चेस ईक्वल टू जीरो बार वेस्ता सो इन आलफा मैनस बीटा अने जीरो बार अब मैनस बीटा रईट सैड की तस्क आलफा ईक्वल टू बीटा अ सो सैकेंड कंडीशन प्रूव अक्स्ट वेक्टार स्पेस वेक्टार सब स्पेस डेफिने वेक्टार सब स्पेस अंटे रिंग थीरी सब रिंग एलाइए उ ग्रूप थीरी सब ग्रूप एलाइए उ वेक्टार स्पेस सब स्पेस अला उ सो इक वेक्टार एदना डबल्यू अनेमटी सबसेट वी अने वेक्टार स्पेस की उड़ी डबल्यू अने सबसेट अने वी की सब स्पेस अव्वाली अंत आ डबल्यू अने एफ की वी की उड़े फील एंटो आ फील उपयोगुक डबल्यू वेक्टार स्पेस अते गनक अब डबल्यू अने वी ओवर एफ अने वेक्टार स्पेस की सब स्पेस अब स्पेस और वेक्टार सब स्पेस अने सोसारी चुदा लैट v over f be a vector space and w be an empty subset of v then w is said to be a subspace of v if w itself a vector space over f with the same operations so ikkada maniki v over f ane vector space lo a field aithe undo आ फील उपयोगुटू डबल्यू अने नॉन्टी सबसेट ए वी की अभी वेक्टार एडिशन अलगे स्केल मल्टिप्लीकेशन आपरेशन एवं उ वीट उपयोगुटू डबल्यू अने वेक्टार स्पेस अते कबल्यू ओवर एफ ने वी ओवर एफ की वेक्टार सब स्पेस आर् सब स्पेस अटा नैक्स्ट तीरम लैट v ओवर एफ बी ए वेक्टार स्पेस एंड डबल्यू बी ए नॉन्टी सबसेट आफ वी Uh, the necessary and sufficient conditions for w to be a subspace of v are first condition alpha comma beta belongs to w alpha beta ne to vectors ne w lo tisukunte that implies alpha minus beta belongs to w a belongs to f second one a belongs to f alpha belongs to w that implies a alpha belongs to w so ikkada maniki em icharu ante necessary sufficient theorem icharu so ide theorem ni mana इदे तीर ने मैं इफ अंड ओन इफ तीरम अटा सो इफ अंड ओन इफ अच्छे उठे एपड़ू मन की टू स्टेट उ सो इफ अंड ओन इफ की लफ्ट सैड स्टेट उ रईट सैड स्टेट उ इला टू स्टेट उ इला उ मन फस्ट स्टेट अवतनी सैकेंड स्टेट प्रूव चस्ता दी नैसरी पार्ट अटा अलागे सैकेंड स्टेट अवतनी फस्ट स्टेट प्रूव चस्ता दी सफिशेंट पार्ट अटा सो इफ अंड ओन इफ तीरम ने मैं नैसरी सफिशेंट तीरम अटा नैसरी सफिशेंट इच्छा मन की स्टेट एलास्ता इफ अंड ओन इफ अस्ते कफ्ट सैड उ फस्ट स्टेट अटा रईट सैड उ सैकेंड स्टेट अटा सैकेंड स्टेट अटा सो इक मन की इफ अंड ओन इफ्वक नैसरी सफिशेंटन कनक 
ఆ స్టేట్మెంట్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటాయి మనకి నెససరీ సఫిషియంట్ అని అన్నప్పుడు లాస్ట్లో మనకి ఆర్ కానీ ఆర్ దట్ కానీ ఇక్కడ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి టూ కండిషన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో మనకి ఇక్కడ ఆర్ అని ఇస్తారు ఆర్ అని ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఆర్ దట్ అని ఇవ్వచ్చు మనకి సింగిల్ స్టేట్మెంటే ఉంటాయి కనుక ఇక్కడ ఒకటే ఉంటాయి కనుక ఈ ఈజ్ కానీ ఈజ్ దట్ కానీ ఇక్కడ ఇస్తారు సో ఇలా ఆర్ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ దట్ కానీ ఈజ్ దట్ కానీ ఉంటాయి ఈ దీనికి ముందర ఉన్నదంతా కూడా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది దీని తర్వాత ఉన్నదంతా కూడా సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి నెససరీ సఫిషియంట్ అన్నారు కాబట్టి వి ఓవర్ ఎఫ్ అనేది ఒక వెక్టార్ స్పేస్ అని ఇచ్చారు డబల్యూ అనేది వికి ఒక సబ్సెట్ అని ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఆర్కి ముందర ఏముంది ఈ డబల్యూ అనే నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్ వికి సబ్స్పేస్ అవుతుంది అని ఉంది డబల్యూ ఈజ్ అ సబ్స్పేస్ ఆఫ్ వి అనేది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఆర్ తర్వాత ఏముంది టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ని తీసుకుని మనం నెససరీ పార్ట్ సఫిషియంట్ పార్ట్ చేస్తాం చెప్పాను కదా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది అని తీసుకుని సెకండ్ స్టేట్మెంట్ని ప్రూవ్ చేస్తాం దీని నెససరీ పార్ట్ అంటాం అలాగే స్టే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది అని తీసుకుని ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ని ప్రూవ్ చేస్తాం దీన్ని సఫిషియంట్ పార్ట్ అనేసి అంటాం అనమాట సో ఇక ఇప్పుడు ప్రూఫ్ చూద్దాం మనకి నెససరీకి సఫిషియంట్కి కామన్గా ఏమి ఇచ్చారు అంటే వి అనేది ఒక వెక్టార్ స్పేస్ అని ఇచ్చారు ఈ వికి డబల్యూ అనేది ఒక నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్ అని కామన్గా ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనం నెససరీ పార్ట్ చూద్దాం లైట్ వీ ఓవర్ ఎఫ్ బి ఎనీ వెక్టార్ స్పేస్ స్టేట్మెంట్లో వీ ఓవర్ ఎఫ్ అనేది వెక్టార్ స్పేస్ అని ఇచ్చారు అలాగే డబ్ల్యూ అనేది వీకి ఒక నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్ అని ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇది ఈ టూ కన్ ఈ టూ లైన్స్ కూడా మనకి నెససరీకి సఫిషియంట్కి కామన్గా ఉండే లైన్స్ అనమాట ఇప్పుడు మనం నెససరీ పార్ట్లో ఏం చేయాలి అంటే ఆర్కి ముందరున్న ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది అని తీసుకుని సెకండ్ స్టేట్మెంట్ని ప్రూవ్ చేయాలి నెససరీ కండిషన్ ఆర్ నెససరీ పార్ట్ సపోజ్ దట్ డబ్ల్యూబిఏ నాన్ ఎం డబ్ల్యూబిఏ సబ్స్పేస్ ఆఫ్ వి ఏదైతే మనకి డబ్ల్యూ అనేది నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్ అని ఇచ్చారో అది వీకి సబ్స్పేస్ అవుతుంది అని నెససరీ పార్ట్లో తీసుకోవాలి తీసుకుని ఏం ప్రూవ్ చేయాలి సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న టూ కండిషన్స్ని ప్రూవ్ చేయాలి ఆల్ఫా బీటా అనే రెండు వెక్టార్స్ని డబ్ల్యూలో తీసుకున్నప్పుడు ఆల్ఫాలోంచి బీటాని తీయగ వచ్చే వెక్టార్ కూడా డబ్ల్యూలో ఉంటుందని ప్రూవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్లో ఏ అనే ఒక స్కేలార్ని ఆల్ఫా అనే ఒక వెక్టార్ని తీసుకుంటే ఆ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా వచ్చి డబ్ల్యూలో ఉంటుంది స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఏమొస్తుంది వెక్టార్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఏ ఆల్ఫా అనే వెక్టార్ డబ్ల్యూలో ఉంటుందని ప్రూవ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం ఈ టూ కండిషన్స్ని ప్రూవ్ చేద్దాం ఈ టూ కండిషన్స్ ప్రూవ్ చేయాలి అంటే మన దగ్గర ఏముంది నెససరీ పార్ట్లో డబ్ల్యూ అనేది వీకి సబ్ స్పేస్ అని ఉంది కాబట్టి సబ్ స్పేస్ అంటే ఏంటి డబ్ల్యూ అనేది ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఒక వెక్టార్ స్పేస్ అంటే డబ్ల్యూ ఓవర్ ఎఫ్ అనేది ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఒక వెక్టార్ స్పేస్ అవుతుంది అనమాట సో వెక్టార్ స్పేస్ అయింది అంటే మన దగ్గర ఏమున్నట్టు ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ ఉంటుంది ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ అంటే డబ్ల్యూ ప్లస్ అనేది ఎవిలన్ గ్రూప్ అవుతుంది అలాగే ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్లో మనకి ఫైవ్ కండిషన్స్లోనూ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈ టూ కండిషన్స్ని ప్రూవ్ చేద్దాం ఫస్ట్ కండిషన్ కోసం మనం ఏం తీసుకోవాలి ఆల్ఫా బీటా అనే రెండు వెక్టార్స్ని డబ్ల్యూలో తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత ఈ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అని ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి మన దగ్గర డబ్ల్యూ అనేది ఏమనుంది ఒక వెక్టార్ స్పేస్ అని ఉంది వెక్టార్ స్పేస్లో ఉన్న ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ ప్రకారం డబ్ల్యూ ప్లస్ అనేది ఎవిల్ ఇంక్రూప్ అవుతుంది సో బీటా అనేది డబ్ల్యూలో ఉంది కాబట్టి ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ప్రకారం మైనస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అవుతుంది అలాగే ఆల్ఫా అనేది డబ్ల్యూలో ఉంది మైనస్ బీటా అనేది డబ్ల్యూలో ఉంది కాబట్టి డబ్ల్యూ ప్లస్ అనేది ఎవిలియన్ కాబట్టి అందులో ఉన్న క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఆల్ఫా ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ బై క్లోజర్ ప్రకారం ఈ టూ వెక్టార్స్ యొక్క ఎడిషన్ వచ్చి మళ్ళీ డబ్ల్యూలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్ఫా ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుంది మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి ఆల్ఫా మైనస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ ఇలా మనకి ఫస్ట్ కండిషన్ అనేది ప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ కోసం ఏం తీసుకోవాలి ఏ అనే ఒక స్కేలార్ని ఫీల్డ్లో తీసుకోవాలి ఆల్ఫా అనే ఒక వెక్టార్ని డబ్ల్యూలో తీసుకోవాలి మన దగ్గర డబ్ల్యూ అనేది ఏముంది సబ్ స్పేస్ అని ఉంది సబ్ స్పేస్ అంటే ఏంటి ఇట్స్
సఫీషియంట్ పార్ట్ ఏంటంటే డబల్యూ నైన్ ఆనమిటీ సెట్ వీక్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది అని తీసుకోవాలి సపోజ్ దట్ డబల్యూ ఇస్ నానమిటీ సబ్సిట్ ఆఫ్ వి సాటిస్ఫైయింగ్ ద టూ కండిషన్స్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ సో ఇక్కడ మనం ఆల్ఫా బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ దట్ ఇంప్లాయిస్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా డబ్ల్యూ అన్న ఆల్ఫా మైనస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా కమ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అన్న ఒకటే సో ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఆల్ఫా బీటా అనేవి అనే ఏ టూ వెక్టార్స్నైనా డబ్ల్యూలో తీసుకుంటే వాటి సబ్స్ట్రాక్షన్ వచ్చి డబ్ల్యూలో ఉండాలని అర్థం ఫర్ ఆల్ అంటే మీరు ఏ టూ వాల్యూస్ ఏ టూ వెక్టార్స్ తీసుకున్నా అనే దాని మీనింగ్ ఇప్పుడు సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి ఏ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఏ ఫర్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ సో ఏ అనే ఒక స్కేలర్ని ఆల్ఫా అనే ఒక వెక్టార్ని డబ్ల్యూలో తీసుకున్నప్పుడు ఏ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అవుతుంది అనేది సెకండ్ కండిషన్ ఈ డబ్ల్యూ అనే నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్ టూ కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది అని తీసుకున్నాం తీసుకుని ఏం ప్రూవ్ చేయాలి క్లైమ్ ఏంటి డబల్యూ అనే నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్ వీకి సబ్ స్పేస్ అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేయాలి సో డబల్యూ అనేది వీకి సబ్ స్పేస్ అవ్వాలి అంటే బై డెఫినేషన్ ప్రకారం అది ఏమై ఉండాలి ఇట్ సెల్ఫ్ ఒక వెక్టార్ స్పేస్ అయి ఉండాలి అంటే డబల్యూ ఓవర్ ఎఫ్ అనేది డబల్యూ ఓవర్ ఎఫ్ అనేది ఒక వెక్టార్ స్పేస్ అవ్వాలి సో వెక్టార్ స్పేస్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ ఏంటి డబ్ల్యూ ప్లస్ అనేది ఎవిలియన్ గ్రూప్ కాబట్టి ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ సో డబ్ల్యూ ప్లస్ ఈజ్ ఎవిలియన్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అనేది క్లోజర్ ప్రాపర్టీ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అనేది క్లోజర్ ప్రాపర్టీ కానీ మన దగ్గర ఉన్న టూ కండిషన్స్ని ఉపయోగించుకుంటూనే ఇక్కడ మనం ఎవిలియన్ అని ప్రూవ్ చేయాలి సో అందుకోసం మనం మన దగ్గర ఏముంది ఫస్ట్ కండిషన్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఉంది క్లోజర్ అంటే ఏంటి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇక్కడ ప్లస్ ఎప్పుడు వస్తుంది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వస్తేనే మనకి ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి రావాల్సింది ఏంటంటే మైనస్ బీటా ముందు మనకి దొరకాలి మైనస్ బీటా అంటే ఏంటి ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ సో ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ముందు మనం చేస్తేనే అంటే ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ చేస్తేనే మనకి మైనస్ బీటా వస్తుంది దాని నుంచి మనం క్లోజర్ ప్రాపర్టీని ప్రూవ్ చేయగలం సో మైనస్ బీటా అంటే ఇన్వర్స్ చేయాలి అంటే ముందుగా మనకి ఏం దొరకాలి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ దొరకాలి కాబట్టి ముందు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీని చేయాలి సో అందుకోసం ఈ తీరంలో ముందుగా మనం క్లోజర్ ప్రాపర్టీ చేయకుండా ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ నుంచి ప్రూవ్ చేస్తాం అనమాట సో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ అంటే జీరో బార్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ జీరో బార్ని తీసుకురావాలి అంటే మన దగ్గర ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమంది ఏవైనా టూ వెక్టార్స్ని డబ్ల్యూలో తీసుకుంటే టూ వెక్టార్స్ యొక్క సబ్స్ట్రాక్షన్ వచ్చి డబ్ల్యూలో ఉంటుంది అనేది ఫస్ట్ కండిషన్ సో దీని ప్రకారం మనకి ఏం రావాలి అంటే జీరో బార్ రావాలి జీరో బార్ ఎప్పుడు వస్తుంది టూ వెక్టార్స్ సేమ్ వెక్టార్స్ అయినప్పుడు జీరో బార్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఆల్ఫాని ఏ టూ టైమ్స్ మనం డబ్ల్యూలో తీసుకుంటాం లైట్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ సో ఇప్పుడు రెండు సార్లు ఆల్ఫాని తీసుకుంటే కనుక బై కండిషన్ వన్ ప్రకారం ఆల్ఫా అంటే ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫా మైనస్ బీటా అనే కాదు టూ వెక్టార్స్ అవి సేమ్ వెక్టార్స్ అయినా ఉండొచ్చు డిఫరెంట్ వెక్టార్స్ అయినా ఉండొచ్చు టూ వెక్టార్స్ డబ్ల్యూలో తీసుకున్నప్పుడు వాటి సబ్స్ట్రాక్షన్ వచ్చి డబ్ల్యూలో ఉంటుంది అనేది ఫస్ట్ కండిషన్ సో ఇప్పుడు మనం ఆల్ఫానే టూ టైమ్స్ తీసుకుని ఆ ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రకారం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే విచ్ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆల్ఫా మైనస్ ఆల్ఫా అంటే ఏంటి రెండు వెక్టార్స్ని మైనస్ చేస్తే వచ్చేది జీరో బార్ అవుతుంది జీరో బార్ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ సో జీరో బార్ అనేది మనకి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ కాబట్టి జీరో బార్ ఈజ్ ద జీరో వెక్టార్ ఇన్ డబల్యూ సో ఎప్పుడైతే ఐడెంటిటీ వెక్టార్ వచ్చేసిందో నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ చేయాలి దీన్ని ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ అనేసి అంటాం ఇన్వర్స్ దొరుకుతుంది అని దీని మీనింగ్ ఇప్పుడు మనకి ఏం రావాలి ఆల్ఫా అనే ఒక వెక్టార్ని డబ్ల్యూలో తీసుకుంటే కనుక మైనస్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అని వస్తే అప్పుడు ఆ మైనస్ ఆల్ఫాని ఆల్ఫాకి ఏమంటాం ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ అనేసి అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మన దగ్గర ఏముంది ఓన్లీ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా అనే ఫస్ట్ కండిషన్ మాత్రమే ఉంది దీని నుంచే మనకి మైనస్ ఆల్ఫా రావాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తా ఉంటే తీసుకునే టూ వెక్టార్స్లో ఒకటి జీరో బార్ తీసుకుంటాం ఇంకొకటి ఆల్ఫా తీసుకుంటాం సో అందుకుని ఆల్రెడీ మనకి ఐడెంటిటీ ప్రకారం జీరో బార్ అనేది డబ్ల్యూలో ఉంటుందని ఉంది కాబట్టి సో ఒక వెక్టార్ని జీరో
ఈ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అనేది సాటిస్ఫై చేయొచ్చు అనమాట సో అందుకని మైనస్ బీటా దొరుకుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ అనేది మనకి సాటిస్ఫై అయ్యిందో దాని నుంచి మనకి మైనస్ బీటా వస్తుంది కాబట్టి క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అనేది మనం చేయొచ్చు ఇప్పుడు అసలు క్లోజర్ ప్రాపర్టీకి ఎన్ని వెక్టార్స్ తీసుకోవాలి టూ వెక్టార్స్ తీసుకోవాలి లైట్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ సో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సింది ఏంటి మైనస్ బీటా కావాలి కాబట్టి మైనస్ బీటా ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడే మనం ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి మీరు డబ్ల్యూలో ఏ వెక్టార్ తీసుకున్నా దానికి మైనస్ వెక్టార్ అనేది డబ్ల్యూలో దొరుకుతుంది ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం సో ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది మైనస్ బీటా కాబట్టి ఆల్రెడీ మనం బీటా అనేది డబ్ల్యూలో తీసుకున్నాం కాబట్టి బై ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం మైనస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఆల్ఫా అనేది డబ్ల్యూలో ఉందో మైనస్ బీటా కూడా డబ్ల్యూలో ఉందో మన దగ్గర ఉన్న ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రకారం ఫస్ట్ వెక్టార్ మైనస్ సెకండ్ వెక్టార్ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అవుతుంది సో ఫస్ట్ వెక్టార్ ఆల్ఫా సెకండ్ వెక్టార్ మైనస్ బీటా కాబట్టి ఆల్ఫా మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అంటే ఎంత వస్తుంది ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ సో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అనేది సాటిస్ఫై అయింది సో క్లోజర్ అంటే ఏంటి ఆల్ఫా బీటాని టూ వెక్టార్స్ డబ్ల్యూలో తీసుకుంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అనేది డబ్ల్యూలో వస్తే కనుక అప్పుడు డబ్ల్యూ అనేది ఏమవుతుంది క్లోజ్డ్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఇంప్లాయిస్ డబ్ల్యూ ప్లస్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకా మిగిలిన ఏంటి అసోసియేటివ్ అసోసియేటివ్లా అండ్ కామిటేటివ్లా ఈ టూ కండిషన్స్ని మనం ఒకేసారి చేసేయచ్చు సో అసోసియేటివ్కి ఎన్ని వెక్టార్స్ కావాలి టూ వె త్రీ వెక్టార్స్ కావాలి ఆల్ఫా బీటా గామా అనే త్రీ వెక్టార్స్ డబ్ల్యూలో కావాలి నెక్స్ట్ కామిటేటివ్కి ఎన్ని కావాలి ఆల్ఫా బీటా టూ వెక్టార్స్ అయితే సరిపోతుంది సో అసోసియేటివ్కి త్రీ వెక్టార్స్ కావాలి కామిటేటివ్కి టూ వెక్టార్స్ కావాలి కాబట్టి మొత్తానికి మనకి త్రీ వెక్టార్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది లైట్ ఆల్ఫా బీటా గామా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ సో డబ్ల్యూ అనేది వీక్ ఏంటి డబ్ల్యూ అనేది వీకి ఒక సబ్సెట్ కాబట్టి ఈ డబ్ల్యూలో ఉన్న వెక్టార్స్ అన్నీ కూడా మనకి వీలోవే కాబట్టి ఆల్ఫా బీటా గామా బిలాంగ్స్ టు వీ మనకి వీ ఓవర్ ఎఫ్ అనేది ఏమని ఇచ్చారు స్టేట్మెంట్లో వెక్టార్ స్పేస్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి అందులో ఉన్న ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ ప్రకారం వీ ప్లస్ అనేది అసోసియేటివ్ అవుతుంది కామిటేటివ్ కూడా అవుతుంది సో వీ ప్లస్ అనేది అసోసియేటివ్ అయింది అంటే కండిషన్ ఇది అలాగే వీ ప్లస్ అనేది అసో కామిటేటివ్ అయింది అంటే కండిషన్ ఇది సో మనకి సేమ్ ఈ వెక్టార్స్ అన్నీ కూడా డబ్ల్యూలో కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి డబ్ల్యూ ప్లస్ కూడా ఏమవుతుంది అసోసియేటివ్ అవుతుంది కామిటేటివ్ కూడా అవుతుంది సో ఇలా మనకి డబ్ల్యూ ప్లస్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఎబీలియన్ గ్రూప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ అంటే ఏంటి స్కేలర్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంటుంది ఇందులో ఫస్ట్ కండిషన్ సో డబ్ల్యూని మనం వెక్టార్ స్పేస్ అని చెప్పాలి కాబట్టి ఆల్ఫా అనే ఒక వెక్టార్ని డబ్ల్యూలో తీసుకోవాలి ఒక స్కేలర్ని ఎఫ్లో తీసుకోవాలి మన దగ్గర ఉన్న సెకండ్ కండిషన్ ప్రకారం ఏ ఆల్ఫా అనేది వచ్చి ఎందులో ఉంటుంది డబ్ల్యూలో ఉంటుంది సో స్కేలర్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ నెక్స్ట్ ఫోర్ కండిషన్స్ కోసం మనం ఎన్ని వెక్టార్స్ తీసుకోవాలి టూ వెక్టార్స్ తీసుకోవాలి డబ్ల్యూలో ఆల్ఫా బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అలాగే టూ స్కేలర్స్ ఏ బి బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్లో తీసుకోవాలి మనకి స్టేట్మెంట్లో డబ్ల్యూ అనేది వీక్ ఏమని ఇచ్చారు నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్ అన్నారు కాబట్టి డబ్ల్యూ అనేది వీక్ సబ్సెట్ అయింది అంటే ఈ డబ్ల్యూలో ఉన్న వెక్టార్స్ అన్నీ కూడా వీలోవే కాబట్టి ఆల్ఫా బీటా బిలాంగ్స్ టు వీ అలాగే ఏవి బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ కాబట్టి ఏవి బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ మనకి వీ ఓవర్ ఎఫ్ అనేది ఏమని ఇచ్చారు వెక్టార్ స్పేస్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి మన దగ్గర ఏముంటుంది వీకి సంబంధించిన ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్లో ఈ ఫోర్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఫోర్ కండిషన్స్ని మామూలుగా రాసేయడమే సో ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫా అనేది వీలో ఉంది అంటే అది డబ్ల్యూలో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఫోర్త్ కండిషన్లో ఏం చేస్తామంటే వన్ ఇన్ టూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు వీ సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఫోర్ కండిషన్స్ అలాగే స్కేలర్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా డబ్ల్యూ సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి డబ్ల్యూ అనేది ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది సో డబ్ల్యూ ప్లస్ అనేది ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ని ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ని ఎఫ్ అనే ఫీల్డ్ని ఉపయోగించుకుంటూ సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి డబ్ల్యూ అనేది ఏమవుతుంది ఒక వెక్టార్ స్పేస్ అవుతుంది అనమాట అదే ఫోర్ డబ్ల్యూ ఇస్ అ వెక్టార్ స్పేస్ ఓవర్ ఎఫ్ ఈ డబ్ల్యూ అనేది వెక్టార్ స్పేస్ అవుతు వీకి సబ్సెట్ కాబట్టి ఆ వి అనే వెక్టార్ స్పేస్కి డబ్ల్యూ అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఒక సబ్ స్పేస్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ డబ్ల్యూ ఇస్ అ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్